Covid occorrono controlli serrati dalla Presidente Musumeci, appello alla responsabilità ad Cireale alla via l'Inter per i buoni spesa. Santa Maria la Scala è stato di abbandono a denunciarlo con forza il parroco Don Francesco Mazzoni. Calcio domani a Daci Sant'Antonio arriva il Real Aversa, granate in cerca di continuità dopo l'espla in casa della capolista, le FC Messina intanto annuncia il ritiro. Informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento, erano i titoli principali ma andremo ad occuparci anche di altri argomenti come eh, segnalazioni sempre da parte dei eh, cittadini eh, che eh, puntano la loro attenzione sull'abbandono di sfalci da mesi in via Macri ad Acireale e, e arriva di conseguenza l'appello per la rimozione dei cumuli. A Palazzo di Città stamane la premiazione del gli studenti che hanno partecipato al concorso L'attualità di Dante e la sua opera, inaugurato al contempo il ventiquattresimo anno sociale dell'Università Popolare Giuseppe Cristaldi. La professoressa Ida Nicotra dell'Università di Catania ha aperto le conferenze programmate dal Serra Club di Acireale per il ventennale. Ma apriamo questo nostro telegiornale parlando di Covid, parlando dei contatti in crescita anche in Sicilia e di conseguenza arriva l'appello da parte del Presidente della Regione Nello Musumeci alla responsabilità e intanto ad Acireale al via i buoni spesa. Vediamo. Troppi assembramenti e nessun controllo nei centri commerciali catanesi. Cittadini e lavoratori sono a rischio salute. Mentre i sindacati lanciano l'allarme, il presidente della regione Nello Musumeci, a margine dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, torna a sollecitare controlli. Se non ci sono controlli serrati in questo periodo natalizio, afferma Musumeci, si corre il rischio di dover adottare provvedimenti restrittivi. E questo non ce lo possiamo e non ce lo dobbiamo permettere. Quindi rinnoviamo l'appello alla responsabilità di ogni cittadino affinché si possa trascorrere il Natale in serenità, consentendo agli operatori economici di poter lavorare senza bisogno di doverne soffrire. E intanto continua il monitoraggio dei contagi nelle scuole. Ad Acireade il sindaco Stefano Ali ha disposto la chiusura per l'intera giornata di oggi dell'asilo Sacro Cuore. Il provvedimento è stato adottato a causa della positività di un bambino. La struttura sarà quindi sottoposta a sanificazione. Nel plesso Pasini di Vamarchese di San Giuliano, invece, sono in corso dei test rapidi agli alunni di due classi, nelle quali due studenti sono risultati positivi. Prende corpo intanto quanto deliberato dalla giunta lì, al via le domande per accedere ai buoni spesa Covid. Lo avevamo anticipato qualche settimana fa, adesso è possibile presentare domanda per accedere agli aiuti economici. Un sussidio importante, poco più di 767 mila euro, che saranno distribuiti tenendo conto delle esigenze dei nuclei familiari e del parametro ISE. A spiegarne i criteri di distribuzione, l'assessore alle politiche sociali Palmina Fraschilla. Il comune di Acireale ha ricevuto 767 mila euro destinate a famiglie meno abbienti presenti appunto sul nostro territorio. C'è la possibilità di scaricare dal sito del comune Albo Pretorio o comunque attraverso tutti i social la modulistica che darà la possibilità appunto di poter accedere ai voucher. I beneficiari di tale contributo sono tutti coloro che hanno un ISE fino a 10.000 euro. Ovviamente cominceremo ad erogare il contributo partendo da tutte quelle fasce svantaggiate che hanno un ISE zero e che non hanno ricevuto altri contributi statali fino ad arrivare a tutti coloro che comunque hanno un ISE inferiore ai 10.000 euro. Abbiamo allargato la platea dei beneficiari ed abbiamo deciso che verranno erogati 400 euro ad un nucleo familiare con una sola persona. A tutti quei nuclei familiari con due persone verranno erogate fino a 500 euro. Nuclei familiari con tre persone 
600 euro, nuclei familiari con 4 persone 700 euro e nuclei familiari con 5 o più persone fino ad 800 euro e fino al 20 di dicembre c'è la possibilità di portare brevi mano la modulistica firmata e completa in tutte le sue parti, protocollarla presso gli uffici comunali o inviarla al nostro ente tramite PEC. Terremoto di Santo Stefano 2018, a tre anni dal sisma siamo in emergenza, ricostruiamo è il tema del convegno che si terrà giovedì 23 dicembre a partire dalle 10 nella sala Pinella Musmece alla Villa Belvedere di Acireale, organizzato dalla senatrice di Fratelli d'Italia Tiziana Drago. Un focus dedicato al terremoto di Santo Stefano che ha colpito pesantemente nove comuni della provincia di Catania, a Cibonacco. A Cicatena, C. Sant'Antonio, Cireale Milo, Santa Venerina, Tre Castagni, Via Grande, Zafferana, Etnea. Alla Commissione Bilancio al Senato intanto sono in discussione gli emendamenti alla legge di bilancio sul sisma di Santo Stefano. La senatrice Drago ha specificatamente chiesto di estendere la normativa adottata per la ricostruzione post sisma del centro Italia anche ad altri territori. Due emendamenti riguardano invece le competenze del commissario per velocizzare le procedure fondamentali che il commissario possa autorizzare la ricostruzione in sicurezza degli edifici anche in altri siti e in alternativa alla ricostruzione l'acquisto di un altro edificio già esistente purché in terreni ed edifici che ricadano nei nove comuni terremotati. Un terzo emendamento aggiunge la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili. I benefici che ne derivano valgono solo per chi comprova lo stato di necessità relativa ai danni subiti in seguito a all'evento sismico del 2018. Di questo e dunque altri argomenti se ne discuterà giovedì 23 eh, dicembre nella sala Pinella Musmece alla Villa Belvedere di Acireale eh, in, eh, durante questo convegno promosso per l'appunto, come dicevamo poco fa, dalla senatrice dei Fratelli d'Italia Tiziana Drago. La cronaca, i carabinieri di Paternò hanno arrestato Agatino Scalisi, uno dei barellieri imputati nell'ambito dell'inchiesta Ambulanza della Morte. Il provvedimento richiesto dalla Procura fa seguito alla condanna dell'uomo a 30 anni di reclusione per omicidio volontario pluriaggravato ed estorsione aggravata dall'aver favorito attività illecite di clan mafiosi. Secondo la ricostruzione della procura distrettuale i malati sarebbero stati uccisi durante il trasporto con ambulanza privata dall'ospedale di Biancavilla alle rispettive abitazioni tramite iniezioni di aria per via endovenosa procurando il loro decesso per embolia gassosa e sostenendo che erano morti per cause naturali. Obiettivo guadagnare i 200-300 euro di regalo che la famiglia gli avrebbe dato per la vestizione della salma, soldi che sarebbero stati poi divisi con i clan mafiosi di Biancavilla e Adrano. Scalisi che aveva scelto il rito abbreviato è stato condannato per un solo episodio di omicidio commesso ai danni di un'anziana signora gravemente malata, trasportata il 5 aprile del 2014. Un altro barelliere, Davide Garofalo, è stato già condannato dalla Corte d'Assise di Catania il 20 maggio di quest'anno per tre diversi episodi di omicidio aggravato commessi tra il 2014 e il 2016 e ha presentato appello contro la sentenza. A Mascalucia invece i carabinieri hanno arrestato un 46enne indagato per atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti dell'ex compagna. L'uomo non accettando la fine della relazione sentimentale con la compagna 36enne dal marzo scorso l'aveva tempestata di minacce di morte e aggressioni fisiche e verbali rivolte anche nei confronti dell'ex compagno di lei e padre di sua suo figlio. Voltiamo pagina, andiamo a Santa Maria La Scala in stato di abbandono. A denunciarlo con forza il parroco della frazione Don Francesco Mazz eh, Mazzoli e subito scattano gli interventi. 
Santa Maria La Scala è diventato un borgo da sequestro. Usa parole forti Don Francesco Mazzoli, parroco che la frazione vive quotidianamente e ne conosce ogni angolo e ogni sfaccettatura. C'è un degrado dilagante e la via principale, via Santa Maria La Scala, è completamente al buio. Il disagio maggiormente lamentato è però quello della potatura degli alberi delle vie principali, eseguita ma non ultimata, in quanto nessuno per settimane ha avuto la premura di rimuovere gli sfalci verdi, vere e proprie tonnellate accatastate da 45 giorni in piazza Molino e da 20 giorni nella piazza principale. Si tratta di vere e proprie micro discariche a cielo aperto create dall'assessorato all'ambiente, ha commentato spazientito Don Francesco Mazzoli, per cui si ipotizzano vari reati, quali creazione di discarica abusiva, probabile danno a persone o cose in quanto la stessa non è segnalata o delimitata, rischio di incendio, potatura incompleta delle piante e rimozione dell'ente controllore. Non mi spiego questa disparità di trattamento, ha poi aggiunto Don Francesco. Qualche giorno fa sono passato da piazza Porta Cusmana e ho visto la ditta incaricata occuparsi della potatura degli alberi e conferire gli sfalci nell'apposito cassone. Che senso ha, si chiede Don Francesco, pulire il salotto della città se poi vengono trascurati gli altri ambienti? Il parroco, davanti ad un degrado così evidente, ha così lanciato ieri una provocazione, annunciando un gesto clamoroso, quello di traslocare gli sfalci di potatura sulle gradinate del palazzo di città. Una provocazione minaccia che è stata subito presa in considerazione. Proprio stamane sono apparsi come d'incanto gli operai della Tecara che hanno cominciato a ripulire finalmente l'intera area. Santa Maria La Scala, ha affermato il parroco, è la taormina dei nostri posti. Basta venire qua la domenica per accorgersene. Il mio appello è rivolto all'assessorato all'ambiente per ovvi motivi, ma anche all'assessore al turismo. Come si può promuovere il turismo qui se è il degrado, il biglietto da visita? Bisogna fare qualcosa di concreto e pure in fretta e non limitarsi alle parole. Da Santa Maria la Scala ad un'altra via da Cireale, via Macri, che è versa in una condizione di abbandono, ma di questo ce ne occuperemo subito dopo la pausa pubblicitaria, tra poco. In diretta su Etna Channel. Ritorna la coinvolgente festa del 13 dicembre che celebra Lucia, la Santa della Luce. Un appuntamento da non mancare con tre momenti trasmessi in diretta su questa rete. Alle ore 8.30 l'apparizione sul sagrato della chiesa del venerato simulacro. Alle ore 10.30 il solenne pontificale. Alle ore 21 il saluto dei devoti e dei fedeli tutti a conclusione della giornata di festa. I momenti di festa di Santa Lucia in diretta su Etna Channel. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino alla biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Marchi ottica e fotografia OXO, ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. OVS Kids, bambini felici, ma soprattutto mamme contentissime per il piacere di scegliere insieme. 
OVS Kids. Venite a trovarci nello store rinnovato di Aci Catena in via Vittorio Emanuele 1416. Troverete ciò che cercate per moda, qualità e misura. OVS Kids. Dal corredo doppio zero ai 14 anni. Con tantissime proposte per la fredda stagione convenientissime. OVS Kids. Ad Aci Catena in via Vittorio Emanuele 1416. Il piacere di scegliere insieme. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni, informatica e grafica in un solo posto, assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad Aci Sant'Antonio in via Vittoria Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Pianeta Mare, il pesce, come lo volete. Fresco appena pescato, pronto cuoci o direttamente cucinato. Scegliete voi. Siamo specialisti nella sfilettatura. Fidatevi. Se gustate i sapori del mare, siete approdati nel pianeta giusto. Frutti di mare, pescato giornaliero, stocco e baccalà, sughi preparati, marinati e piatti espressi. Gastro Pescheria Pianeta Mare, di Carmelo Trovato. Via dei Casali di AC6, AC Platani. Per info 095 1695 1605. Servizio a domicilio, forniture per ristoranti e comunità. Pianeta Mare, un mare di piacere a tavola. Il mondo si merita di più. Meno giri a vuoto e più carica. Meno noia e più coraggio. Less normal, more mocca. Nuovo Opel Mocca, benzina diesel o 100% elettrico. E con nuovo Opel Mocca ti aspetta un anno senza pensieri. Ricarica illimitata, manutenzione RCA sono incluse. Info su Opel.it. L'energia di domani è Opel. Simpli Electric. Concessionaria Opel G-Auto. A riposto sulla strada statale 114, km 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Natale da Home Store. Prezzi speciali per il tuo Natale. Addobbi natalizi, decorazioni, tendaggi, lenzuola, trapunte. Idee per regali. Abbigliamento uomo, donna, bambino, calzature, intimo. Gli accessori, oltre a ciò che desideri per la cerimonia. Home Store ad Aci Reale. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Aperto anche la domenica. Ampio parcheggio. Buon Natale da Home Store. Questa è la nostra assaggiatrice ufficiale. Buona questa volta! I grandi pasticceri si fidano del giudizio dei bambini. Guarnera, dolci di classe, vi chiediamo di provare le differenze. Passate dalla nuova pasticceria Bar Gelateria Guarnera. Siamo in Corso Italia 105 ad Acireale. Assaggiate la nostra particolare pasticceria salata, la tavola calda, le colazioni, i dolci, le torte. Nuovo servizio, nuovo ambiente, nuovo tutto. Terrazzo con Deor, servizio catering per ogni evento. Metteteci alla prova. Vi offriamo un aperitivo rinforzato a soli 5 euro anziché 10. Che aspettate? Grande assortimento di regali dolci per il Natale. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. 
Dallo stato di abbandono denunciato da Don Francesco Mazzoli, parroco della frazione di Santa Maria La Scala, dove come d'incanto da stamani sono partiti gli interventi, andiamo in via Macri ad Acireale, dove da mesi giacciono cumuli di arbusti e serpaglie frutto di una bonifica dei luoghi. Un intervento necessario ma finora non completato, lasciando pur sempre nel degrado la zona. Vediamo. Via Emanuele Macria da Cireale, non tutte le ciambelle riescono con il buco. Dopo le segnalazioni nel tempo formulate dal già consigliere comunale Rosario Scalia sulle precarie condizioni del luogo, sommerso da arbusti e sterpaie, è raggiunta finalmente dal comune la bonifica dell'ampia area verde, comprendente anche un percorso atletico. A questo punto però ecco l'inghippo in quanto all'azione messa in atto non ha fatto da riscontro l'eliminazione di tutto il materiale rimosso che è rimasto fino ad ora così con una serie di cumuli sparsi qui e là. Può essere che una potatura di questo genere che hanno fatto veramente il VED ha fatto un bel lavoro, sempre solo da personale de, del comune, ma veramente un bel lavoro. Com'è possibile fare un bel lavoro, lasciare, lasciare pulito come si voleva avere questa, questo luogo? Però sono rimaste qui a ah, tre mesi, dal mese di, di settembre, dei primi di settembre, che hanno fatto la potatura e si è rimasto tutto qui all'abbandono, senza preoccuparsi nessuno. Ho parlato il responsabile del, dell'ambiente dicendo che c'era questa situazione, ma non solo qua, in tutti i posti. Ora vediamo che c'è Santa Maria alla Scala, c'è stata via della cultura che, che ancora è lì all'abbandono. Tutte queste cose che le deve togliere, ah, invece mi dice le, il responsabile dell'ambiente che dovrebbe essere il VED, quando fanno questi lavori dovrebbero accogliere loro. Ma io non credo che il VED dovrebbe preoccuparsi di questo, il VED deve preoccuparsi solo di comunicarlo all'ambiente e l'ambiente poi dirlo alla teca di togliere queste cose, tutto questo non ne fa, invece ne esce così e il VED che lo deve preoccupare, ma stiamo scherzando. Un tratto della via Mandorle dove la scorsa estate si ebbe un grosso incendio meriterebbe poi un'azione di pulizia in quanto ambedue i lati sono ricoperti da rovi ed erbacce. Spina nel fianco per Rosario Scalia poi la mancata creazione della segnaletica nel quartiere Carmine. Un'amministrazione di, di arroganzi e aspettavo che eh, quando finiva la scellichenda faceva lì Vittorio Maria. Tornerà a riunirsi giovedì e non stasera come inizialmente previsto il Consiglio Comunale di Acireale. La seduta in programma stasera è stata infatti revocata e rinviata a giovedì quando è in attesa che il dirigente d'aria rediga un emendamento sul regolamento di polizia mortuaria. Il civico consesso andrà, andrà ad attenzionare il regolamento riguardante i criteri per l'attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2016 per la cessione di cubature e trasferimento di volumetrie. Il sindaco di Ascicatena, Nello Oliveri, la giunta, il presidente del Consiglio Comunale Nando Sapuppo, il civico consesso tutto e i colleghi di lavoro si stringono alla famiglia per la prematura morte di Giovanni Torrisi, responsabile dell'ufficio contenzioso del settore ufficio tributi, assai conosciuto non solo ad Ascicatena per i gesti affabili e gentili che avevano caratterizzato il suo modo di fare. Una brutta notizia che funesta la quotidianità dell'ente. Giovanni lottava da tempo con grande forza e dignità con un male che lo ha sfiancato ma che non lede la sua grande generosità che resta indelebile nel ricordo di tutti. Questo è il, il ricordo del sindaco Oliveri. Lascia la moglie e due figli ed un grande vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 8 dicembre alle 12 nella chiesa matrice di Ascicatena. Torniamo ad Acireale, al Palazzo di Città, stamane la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso L'attualità di Dante e la sua opera. Allo stesso tempo è stato inaugurato il 24 anno sociale dell'Università Popolare Giuseppe Cristaldi.
Leggere Dante significa cogliere spunti di riflessione che ci fanno capire l'evolversi della nostra società. Non c'è età per leggerlo, ma un approccio iniziale può esserci dei banchi di scuola. 14 studenti di diversi istituti comprensivi insieme ai dirigenti scolastici sono stati premiati questa mattina al Palazzo di Città per la realizzazione di elaborati su diversi supporti, aventi come tema l'attualità di Dante e la sua opera, promosso dalla consulta della cultura e l'assessorato della pubblica istruzione insieme a l'Università Popolare Giuseppe Cristaldi. Un concorso è inserito nell'ambito dei 700 anni dalla morte del sommo poeta e dove Cireale è stata protagonista con un vasto programma il cui primo appuntamento è partito proprio dal Palazzo di Città il 25 marzo scorso. Chiudiamo questo entusiasmante percorso annuale dantesco, lo facciamo con una grande partecipazione, segno di una fame di cultura e di aggregazione nonostante il Covid ci abbia un po' anestetizzati sotto questo punto di vista. Simbol Simbolica la centralità del luogo, quindi torniamo dove abbiamo inaugurato il percorso il 25 marzo proprio a suggellare questo legame a nostro avviso profondo fra cultura e città, fra cultura e costruzione se vogliamo del legame sociale. Lo facciamo con i giovanissimi a cui abbiamo diretto le nostre attenzioni proprio travalicando il perimetro consueto e canonico della consulta della cultura. Un risultato più che positivo quello avuto dagli studenti in sala, segno di fame di cultura e di interazione con le istituzioni. A giudicare gli elaborati una commissione composta oltre dal presidente della consulta della cultura Salvo Emanuele Leotta, anche dal presidente dell'Università Popolare Giuseppe Cristaldi, Angelo Pagano, del segretario Andrea Romeo e dell'assessore alla pubblica istruzione Palmina Fraschilla. Che noi ragazzi li abbiamo voluti premiare soprattutto qui all'interno del palazzo di città perché loro imparino a fare tesoro dell'istruzione e della cultura. Applausi Applaudirli anche il primo cittadino Stefano Ali che ha manifestato l'intento di coinvolgere gli studenti nella stesura del PUG. I ragazzi devono appassionarsi eh, della politica, devono essere strumenti, soggetti attivi e non soggetti passivi e quindi devono conoscere qual è il meccanismo con cui avviene eh, la, la, eh, la definizione degli atti, le decisioni, dove vengono prese le decisioni e ho invitato le presidi a partecipare, a creare dei gruppi all'interno delle scuole eh, per creare dei gruppi che possano essere propositivi nella prossima fase che è importantissima per la città di redazione del nuovo piano regolatore generale che oggi si chiama PUG e quindi che abbia anche questo strumento un occhio di attenzione ai ragazzi. Al contempo è stato inaugurato il 24 anno sociale dell'Università Popolare Giuseppe Cristaldi con la conferenza tenuta dal professore padre Franco Battiato su Dante e la città dell'uomo e l'esibizione del coro dell'università diretto dalla la maestra Vera Pulvirenti. La docente universitaria Ida Nicotra ieri sera nell'ambito delle iniziative del Sera Club in occasione del ventennale del sodalizio ha tenuto una conferenza su diseguaglianze, solidarietà e crisi di rappresentanza. Il primo appuntamento ieri sera da Cireale nel seminario di Via San Martino degli incontri programmati in occasione del ventennale del Serra Club. In mattinata vi era stata la conferenza stampa di presentazione del vasto programma che il prossimo mese di maggio culminerà con la celebrazione del ventennale della fondazione del Sodalizio. A fare da apripista del Serra Club guidato da Alfio Cristaudo per il biennio 2021-2023 è stata quindi la professoressa Ida Nicorra, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Catania, già componente dell'autorità nazionale anticorruzione che ha affrontato il tema di seguaglianze, solidarietà e crisi di rappresentanza. Eh, la pandemia, ma in generale le crisi eh, di questi tempi, quindi l'emergenza sanitaria, come l'emergenza ambientale, stanno mettendo a dura prova la vita di tutti noi. E, mh, suscitano delle riflessioni sulla idea di società, che non può essere fondata solo sui diritti, ma anche sui doveri e sui limiti di ogni libertà. E il principio di solidarietà è fondamentale, perché solo nella prevalenza del noi, dell'essere comunità, si possono affrontare le sfide importanti e straordinarie del futuro. Quindi anche con riferimento alle catastrofi ambientali eh, è possibile risolverle solo se le istituzioni nazionali, sovranazionali, ma i cittadini tutti, 
tutti eh, stringano un'alleanza per superare eh, queste situazioni che dipendono dall'uomo, dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse, affinché alle generazioni che verranno domani si possa lasciare il pianeta, almeno nelle condizioni in cui noi presenti lo abbiamo trovato, perché per queste persone ci possa essere un futuro di vita e di speranza. Adesso ci fermiamo per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Ritorna la coinvolgente festa del 13 dicembre che celebra Lucia, la Santa della Luce. Un appuntamento da non mancare con tre momenti trasmessi in diretta su questa rete. Alle ore 8.30 l'apparizione sul sagrato della chiesa del venerato simulacro. Alle ore 10.30 il solenne pontificale. Alle ore 21 il saluto dei devoti e dei fedeli tutti a conclusione della giornata di festa. I momenti di festa di Santa Lucia in diretta su Etna Channel. Martedì 7 dicembre ad Acireale, in via Pidazzo, ex centro commerciale Le Vele, apre Boningross Cash and Carry, l'ingrosso alimentare per tutti. Boningross Cash and Carry, per la prima volta in Sicilia, la qualità, l'assortimento e la convenienza dell'ingrosso, anche senza partita IVA. Boningross, l'ingrosso alimentare per tutti. Vienici a trovare, ad Acireale, in via Pidazzo, ex centro commerciale Le Vele. Ulisse, idee per i tuoi piedi, cerca la tua, elegante, classica, ultimissima moda, allacciata, slacciata, stivali, polacchine, mocassini, la misura c'è, Ulisse, scarpe, valigie, accessori, nuova collezione autunno-inverno, per camminare a testa alta, Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Gaspari Carni, un'azienda familiare, al servizio della qualità a tavola, curiamo i bovini nel nostro allevamento nutrendoli in modo naturale, direttamente. Garantiamo i migliori tagli per le esigenze richieste. La salsiccia in varie specialità, semplice, condita o al finocchietto. E giornalmente tanti prodotti pronto cuoci, con una grande scelta di involtini squisiti. Su richiesta falso magro, pollo ripieno o qualsiasi specialità che desiderate. Gaspare Carni, ad Aci Sant'Antonio in via Roma 2830. Locali sanificati costantemente, sapori e bontà. In Farmacia Gallo le tue idee regalo si possono realizzare a partire da 4,90 euro. Qualità, professionalità, convenienza e un curatissimo settore dermocosmetico ci caratterizzano. Potrai trovare i migliori marchi, tra cui Vichy, Rilastil, Caudalie, Bioderma, Somatoline, L'Erbolario, Perset e tanto altro ancora. Vienici a trovare in Via Nazionale Guardia 196, aperti tutte le domeniche dalle 9 alle 13. Farmacia Gallo, il mondo della farmacia sta cambiando. Prime emozioni, dal corredino neonati all'abbigliamento fino a 12 anni. Vieni a provare capi e convenienza. Prime emozioni, grande assortimento di abiti per cerimonia anche personalizzati e su misura. Adidas, Puma, Pyrex, Paris Hilton, Dutch e tanti altri marchi importanti. Prime emozioni, siamo ad Acireale in via Salvatore Vigo 116. Matt, Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! Ehi, e chi è me mondasso con già tutto cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! Che è un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve? 
Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermate. Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 50%. Legge 296-06. Vieni, ti aiuteremo a distruire la pratica. Inoltre, produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, in fissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzione in fissi ad Aci Reale in via Guicciardini 7 zona Piazza Dante telefono 095 764 51 22 puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21 e 10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16. E la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. A riposo domenica scorsa in piazza San Pietro è stato inaugurato l'antico presepe siciliano la cui direzione artistica è stata affidata a Giulio Vasta, un presepe ad altezza uomo che è stato accolto con entusiasmo da tutta la comunità ripostese del Ninterland, che in esso riconosce i simboli della comunità marinara. Vediamo. Questa sera con l'inaugurazione del presepe marinaro a riposto si apre ufficialmente il cartellone degli eventi natalizi ripostesi, eh, non soltanto chiaramente il presepe ma già questa sera eh, musica con gli strumenti della tradizione eh, natalizia e, e tutti, tutte le caratteristiche eh, siciliane. E sarà un Natale ricco per riposto che vedrà eventi e momenti sia per grandi che piccini. Beh, quest'anno si è voluta dare un'impronta un diversa a quella che è il Natale riposto con la creazione di questo antico presepe siciliano, che è una vera opera d'arte che è plasmata a, a somiglianza della, della storia della nostra città, infatti è stato rappresentato il mare con una barca e, e anche la, la casa della fabbrica dei bottai, che è storia della nostra città della nostra comunità. È la prima volta che viene realizzato un, un presepe di tale portata, e come questo saranno realizzati anche al, eh, a Messina e anche a Palazzo d'Orleans similari. E per questo ringrazio la direzione artistica del, di Giulio Vasta. La città di riposto si prepara a festeggiare il Santo Natale, che sia proficuo per tutte le famiglie dei miei concittadini. E tutti i Ieri sera in piazza San Pietro a riposto l'attesa inaugurazione dell'antico presepe siciliano ad altezza uomo che è stato accolto con entusiasmo da tutta la comunità ripostese dell'Interland che in esso riconosce i simboli della comunità marinata. Una bella sorpresa per tutti i ripostesi e anche non ripostesi come me. Bello, è stato fatto bene, si sono impegnati veramente questa volta a riposto. Grazie al sindaco e a tutta l'assessore e tutti quanti. Ah, guarda, io penso che è un'iniziativa lodevole perché oltre alla spiritualità c'è l'aggregazione delle persone, perché dopo due anni di isolamento è un momento di aggregazione. Ma bellissimo, meraviglioso. E poi io stasera mi sono messa pure a cantare, sono felice. Qual è la cosa che le è piaciuta di più di questo presepe? Il pastore che fa la ricotta.
Inaugurazione che come dicevamo poco fa è avvenuta domenica sera e sempre a proposito di presepi artistici realizzato dalla stessa Equip Acese capitanata da Giulio Vasta, un'altra composizione simile anche se più grande sarà inaugurata domani pomeriggio alle 18 a Palermo nel parco di Palazzo d'Orlean, sede della presidenza della regione siciliana. Stiamo vedendo di fatti alcune immagini. Sarà il presidente nello Musumeci a tagliare il nastro e a dare il via al Natale 2021. Il parco del Palazzo d'Orléans sarà aperto al pubblico ogni giorno, eccezionalmente fino alle ore 22 per tutto il periodo natalizio. E eh, domani ad Acireale al via la ventesima mostra del eh, presepio La Stella di Betlemme presso il convento di San Rocco in Corso Umberto ad Acireale. Oltre 60 i presepi in mostra. Eh, apertura solo esclusivamente il sabato dalle 16 alle 20.30 e la domenica di mattina dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20.30. Celebrazioni delle parrocchie San Giuseppe e San Michele in occasione dei 100 anni dell'istituzione delle due parrocchie diversi gli appuntamenti previsti per tutto il mese. Con la conferenza tenuta dal vicario generale della diocesi di Acireale, Monsignor Giovanni Mammino, sul decreto istitutivo delle parrocchie di San Giuseppe e San Michele, hanno preso il via le celebrazioni per i cento anni dell'istituzione delle due parrocchie accesi, attualmente guidate da Don Marcello Pulvirenti. Fu Monsignor Salvatore Bella, vescovo di Acireale, il 19 dicembre 1921 a istituire con un unico decreto 42 parrocchie, tra le quali appunto. San Michele e San Giuseppe. Il programma prevede una serie di appuntamenti per ricordare l'anniversario. Alle 19 nella chiesa di San Giuseppe si terrà una conferenza che traccerà la storia della parrocchia di San Giuseppe con gli interventi dell'avvocato Guido Leonardi, del giornalista Antonio Trovato, del segretario dell'Accademia degli Zelanti Franco Calì e del professor Salvatore Licciardello. Giovedì sarà la volta della parrocchia San Michele con un'altra conferenza in programma alle 19. Interverranno nel Salone della Chiesa di San Michele lo studioso di storia locale Saro Bella e il giornalista Antonio Trovato. Durante le due conferenze sono previsti interventi dei partecipanti. Sabato 18 dicembre nei locali della Chiesa di Gesù e Maria in Via Dafnica è stato organizzato un annullo filatelico speciale per l'occasione curato dalle poste italiane. Infine le celebrazioni si concluderanno domenica 19 con due messe in programma alle 10 nella Chiesa di San Giuseppe e alle 18 nella Chiesa di San Michele. Lo sport, il calcio, domani si scende in eh, campo in Serie D, turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata di andata. Otto le gare in programma, Cireale, Real Aversa, Città Nuova Lamezia, Giare, Castrovillari, San Cataldese, San Luca, Sant'Agata, Paternò, Santa Maria Cilento, Licata e infine Trapani, Portici. Non si giocherà la sfida tra Cavese e Feci Messina a causa della rinuncia della compagine ospite. Stamane la società peloritana ha annunciato che domani non scenderà in campo. Questa rinuncia è il primo passo verso la decisione di abbandono che scatterà al secondo rifiuto di disputa di una gara verosimilmente domenica prossima contro il Giarre. Si prospetta quindi una piccola rivoluzione della classifica del girone I. Rinviata anche la gara tra mh, Troina e Biancavilla per contagi da Covid nella compagine ospite e dopo aver visto ieri i gol di Gelbison a Cireale e Giare Santa Maria a Cilento spazio oggi ai gol segnati negli altri campi vediamo nel servizio non approfitta della prima sconfitta in campionato della Gelbison in Lamezia che viene fermato 0-0 dalla Cavese si accorciano le distanze i campani però rimangono ancora al comando al terzo posto insieme alla Cavese c'è il Paternò che batte a domicilio il Real Aversa 3 a 2. Succede tutto nel secondo tempo con i Rossazzurri che passano grazie al gol di Cangemi, abile a sfruttare una respinta del portiere di casa dopo la girata in aria di buon tempo. Passano pochi minuti e grazie ad una ripartenza micidiale Foderario insacca lo 0 2. 
Il Triss arriva quasi in fotocopia, questa volta su assist di Cangemi, e Castagna a chiudere la gara. All'87esimo il Real Aversa rientra in partita grazie all'autogol di Puisi e al 95esimo il gol di Mariani e in influente ai fini del risultato. Non si ferma il Licata che batte tra le mura amiche il Trapani 3-1. A passare in vantaggio sono gli ospiti, dopo un'azione confusa in area di Catese, il pallone sbatte sulla traversa, arriva sui piedi di Olivera che insacca. Nella ripresa, la partita cambia e Licata trova subito il gol del pareggio con Samake su assist di Minacore. E ancora Minacore ad ispirare il gol del vantaggio dei suoi, con questo tiro cross respinto dal portiere ospite, sui piedi di Caccetta che insacca il 2-1. E nel finale, Samake ruba un pallone a centrocampo e si invola verso la porta di Cultraro, lo fredda, siglando il 3-1. Pareggio per 1-1 nel derby Calabro tra San Luca e Cittanova. Succede tutto nel primo tempo, al vantaggio del San Luca con Cruciti su rigore. Risponde il Cittanova con Savasta, che sfrutta il regalo della difesa di casa e da posizione ravvicinata batte Scuffia. Vittoria pesantissima del Renne, che sbanca Biancavilla 1-0. Il gol partita arriva al 79esimo, su calcio di rigore trasformato da Mazzotta. Sconfitta casalinga per il Castro Villari che cede 3-1 alla San Cataldese. I siciliani passano nella prima frazione con Tuccio che su assist di Sesai batte l'estremo difensore di casa. I rossoneri agguantano il pareggio su calcio di rigore realizzato da Tripicchio. Nella ripresa però la San Cataldese cambia marcia e porta a casa i tre punti. Svario nel portiere di casa su cross di Locurto e Brunetti a porta vuota ne approfitta facendo 2-1. Nel finale rotolo del limite. Con un destro preciso trova il gol del 3-1. Nel resto della giornata poi vittoria facile per il Portici che batte 3-0 il Sant'Agata, decisiva la doppietta di Filogamo in mezzo all'autogol di Gallo. 3-0 anche del Troina sul campo dell'FC Messina ormai allo sbando. Ad andare in gol per gli ospiti, Ficarrotta, Bufus e Berti. E rimaniamo nella Serie D con una notizia giunta in questo momento proveniente dalla Gelbison. La società campana ha comunicato che due calciatori della prima squadra sono risultati positivi al Covid. I due soggetti sono già eh, stati posti in isolamento ma la notizia interessa anche la Cireale che ha affrontato la Gelbison solamente tre giorni fa. E domani giornata di eh, recuperi anche in eccellenza eccellenza e promozione. In eccellenza si recupera Santa Croce e Ragusa, in promozione invece si giocano Calatabiano, Ciclope, Bronte, Belpasso Atletico 1994 e Armerina Leonfortese. E noi adesso chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo. Sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, le temperature oscilleranno tra i 9 e i 15 gradi, venti moderati, mare mosso. L'appuntamento con l'informazione di TG Reporter torna giovedì a partire dalle 13.40. Grazie per essere stati con noi.